Si chiude la quattordicesima edizione dei dialoghi di Trani con successo di pubblico. Uno degli incontri più attesi e seguiti è stato quello tra Monsignor Mogavero ed Arcais sul tema generare speranza, fede o laicità. Le interviste di Marilena Pastore. Generare speranza, fede o laicità? Cosa significa in un mondo sempre più complesso e diviso tra istanze tra le più diverse? Dio può avere voce nello spazio pubblico della democrazia? A discuterne in prospettive e dialettiche all'interno dei dialoghi di Trani, il Vescovo di Mazzara del Vallo e membro della Commissione Episcopale della CE per le Migrazioni e postulatore della causa di beatificazione di Don Pino Puglisi, Monsignor Domenico Mogavero e il Professor Paolo Flores d'Arcaese, direttore della rivista Micromega. Sono due prospettive completamente diverse, eh, generare speranza laicamente o generare speranza eh, nella fede rimanda a due tipi di speranza che hanno una dimensione temporale radicalmente diversa, l'aldilà e il qui e ora, l'ambito della nostra vita finita, quindi questa è una differenza in qualche modo abissale che non bisogna nascondersi, se no il dialogo che per essere serio deve rispettare l'altro e quindi rispettare significa anche non fare sconti, non addolcire gli spigoli, non nascondere le differenze, se no diventa una presa in giro dell'altro e questo elemento di differenza abissale va tenuto assolutamente fermo. E per cui la possibilità che questa differente eh, prospettiva non diventi contrapposizione e contrasto solo dipende eh, dalla fede, non tanto dalla laicità, eh, da quanto la fede che punta all'aldilà, che ovviamente è eterno rispetto al brevissimo tempo dell'aldiquà, consideri invece anche l'aldiquà come mh, luogo necessario per la speranza, laddove è altrettanto essenziale tenere ferma la differenza fra speranza e illusione. Eh, noi molte volte parliamo di speranza, ma in realtà intendiamo delle illusioni. E tendiamo ad autoilluderci per non disperare, e, ma eh, la speranza è un'altra cosa. Se consideriamo le due prospettive come prospettive antitetiche, allora potrebbe apparire che siamo di fronte a un conflitto forse già perso in partenza. Ma se mettiamo al centro l'uomo, la persona, allora eh, credo che potremmo cominciare a recuperare un discorso che veda tanti punti di contatto tra quella che viene in qualche maniera chiamata religione laica e quelle che sono le religioni in senso proprio, perché è la persona che ha una domanda di speranza ed è alla persona che bisogna dare risposte di speranza. La laicità probabilmente la cerca nello sperimentabile, il credente la cerca nel trascendente, che non è un'alienazione dalla storia o dalla realtà, ma è una prospettiva diversa che eh, se colta e se accolta come dono può sicuramente dare risposte non velleitarie, non, non utopiche, ma reali che tendono a, eh, ad aiutare la persona a raggiungere i suoi traguardi e i suoi desideri.